ஃபோர்த் செமிஸ்டர் எம்எஸ்டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாபிக் மெஷரிங் ஹெச்ஆர் மானவ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಔ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೌ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ನೇ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಸೊ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಳತೆ ಗೋಲ್ ಏನೇನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಓವರಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಅದೇನೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಎ ಎಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೆಜ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಟೂ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಕಂದಾಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಮತೋಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧನಗಳು ತಂತ್ರಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾ
ಇದು ಒಂದಾಳುತ್ತೆ ಅದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎ ಇದು ಬಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ ಬಿಡದೆ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಈ ಥರದ್ದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬರೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಅದು ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಆ ಥರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರೋರ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ಟರ್ನ್ ಆಗುವ ರೇಟ್ ಇದು ಸಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಡಿ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರೋರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವರೇನಾದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಓವರಾಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ರೆವಿನ್ಯೂಗಿಂತ ಕಾಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಮಾನಿಟ್ರಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೆವಿನ್ಯೂಗಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಕಾಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿ ಅವರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೊ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಾನಿಟರಿ ಹೆಚ್ಚಾರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥರ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗುತ್
ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ